《希伯来书》第四章。所以，几时进入他安息的恩许仍然存在，我们就应存戒心，免得你们中有人得不到安息。因为我们也蒙受了喜讯，有如我们的祖先一样。可是他们所听到的话，为他们毫无益处。因为他们听的时候没有怀着信德，所以我们这些信了的人，必得进入安息，就如经上说的：“我在怒中起誓说，他们绝不得进入我的安息。”其实天主的化工从创世时已经完成了，因为圣经某处论及第七日说：“天主。”在第七天停止了自己的一切工作，开始安息。但这里又说，他们绝不得进入我的安息。那么，既然这安息还保留着要一些人进入，而那些先听到喜讯的人，因背信没有进入，因此天主重新指定了一个日子。即一个今天，就是在很久以后，借达卫所宣誓的，如上边说过的。今天，你们如果听从他的声音，不要再心硬了。假使若苏厄实在使祖先安息了，此后天主便不会再论及别的一个日子。由此看来，为天主的百姓。还保留了一个安息的时日。的确，谁进入了天主的安息，他也就停止自己的工作而安息，正如天主停止自己的工作而安息一样。所以，我们要努力进入那安息，免得有人照样因背信而跌倒。天主的话确实是生活的，是有效力的。比各种双刃的剑还锐利，直穿入灵魂和神魂，关节与骨髓的分离点，且可辨别心中的感觉和思念。没有一个受造物在天主面前不是明显的，万物在他眼前都是袒露、敞开的。我们必须向他交账。我们既然有一位伟大的进入了诸天的司祭。天主子耶稣，我们就应坚持所信奉的真道，因为我们所有的，不是一位不能同情我们弱点的大司祭，而是一位在各方面与我们相似、受过试探的，只是没有罪过。所以，我们要怀着一世之心，走进恩宠的宝座，以获得仁慈，寻到恩宠。做及时的辅助。